नमस्कार मित्रांनो कैलाश टेक्निकल या यूट्यूब चॅनेलमध्ये परत एकदा आपलं स्वागत आहे मित्रांनो आपल्या या चॅनेलवर घरकुल योजनेसंदर्भात भरपूर व्हिडिओ बनवले आहेत जसे प्रधानमंत्री आवास योजना रमाई आवास योजना शबरी आवास योजना यशवंत आवास योजना आणि अटल आवास योजना असे भरपूर घरकुल योजनेविषयी व्हिडिओ बनवले आहेत आणि या प्रत्येक व्हिडिओमध्ये योजनेचा लाभ कसा घ्यायचा अर्ज कसा करायचा कागदपत्रे कोणकोणती लागतात कोण कोण या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो ही सविस्तर माहिती सांगितलेली आहे तरीसुद्धा घरकुल योजनेबाबत कमेंट बॉक्समध्ये भरपूर कमेंट येत असतात तर यामध्ये सर्वात जास्त विचारले जाणारे प्रश्न आज मी निवडले आहेत आणि त्या प्रश्नांची उत्तरे देणार आहे तेव्हा मित्रांनो हा व्हिडिओ थोडासा मोठा होऊ शकतो परंतु तुमच्यासाठी खूप इन्फॉर्मेटिव्ह आहे म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि तुम्ही जर चॅनेलवर पहिल्यांदा आले असाल तर चॅनेल सबस्क्राईब करा तसेच बाजूला असलेली घंटी दाबून ऑलवर क्लिक करा कारण आपण असेच महत्वपूर्ण व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येत असतोय तर चला व्हिडिओ सुरू करूया तर मित्रांनो सर्वात जास्त विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांपैकी हा पण एक प्रश्न आहे की घरकुल बांधण्यासाठी जागा नसेल तर काय करायचं तर मित्रांनो घर बांधण्यासाठी तुमच्याकडे जर जागा उपलब्ध नसेल तर शासनाकडून तुम्हाला जागा खरेदी करण्यास पन्नास रुपये अनुदान दिले जात असते आणि हे अनुदान पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेमार्फत दिले जाते त्यासाठी तुम्हाला एक अर्ज करावा लागतो त्यानंतर हे पन्नास हजार रुपये अनुदान तुम्हाला मिळत असते मित्रांनो याच्यावर मागे आपण सविस्तर व्हिडिओ बनवला आहे त्या व्हिडिओमध्ये अर्ज करण्याची प्रोसिजर आणि कोणकोणते कागदपत्र अर्जासोबत जोडावे लागतात ही सविस्तर माहिती सांगितलेली आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला पाहायचा असेल तर त्या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे मित्रांनो आता सर्वात महत्त्वाचा दुसरा प्रश्न घरात शासकीय कर्मचारी असल्यास घरकुल मिळेल का तर याचं स्पष्ट उत्तर आहे नाही कारण घरकुल योजनेची जी नियमावली आहे त्यामध्ये हा सुद्धा एक नियम आहे की घरात जर एखादा व्यक्ती सरकारी कर्मचारी असल्यास त्याला किंवा त्याच्या कुटुंबात कोणालाही घरकुल योजनेचा लाभ घेता येणार नाही आणि मित्रांनो ज्याला घरकुल योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे तो सरकारी कर्मचारी असलेल्या कुटुंबात असेल तर त्याला एक पर्याय आहे जर त्याचं वय अठरा वर्षावरील आहे आणि लग्न झालेलं असेल तर त्याला त्या कुटुंबातून रेशन कार्ड विभक्त करावं लागेल म्हणजेच स्वतःचं वेगळं रेशन कार्ड करावे लागेल तेव्हा तो या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतो आणि घरकुल योजनेचा लाभ घेऊ शकतो मित्रांनो आता तिसरा प्रश्न दोन हजार अकरा बाराच्या घरकुल योजनेत नाव होतं परंतु अजूनपर्यंत घरकुल मिळाले नाही तर मित्रांनो दोन हजार अकरा बारामध्ये एक सर्व्हे करण्यात आला होता आणि त्या सर्व्हेमध्ये जे लाभार्थी पात्र ठरले होते त्यांच्याच यादी आतापर्यंत टप्प्याटप्प्याने लावले आहेत जसे मागे जी नवीन घरकुल यादी आली होती ती सुद्धा दोन हजार अकरामध्ये झालेल्या सर्व्हेमधील पात्र लाभार्थ्यांची यादी आहे आणि या याद्या टप्प्याटप्प्याने लावल्या जात आहेत म्हणून तुमचं जर दोन हजार अकराच्या सर्व्हेमध्ये नाव असेल तर जरी मागच्या याद्यांमध्ये नाव आलं नसेल तर पुढील यादीत येऊ शकतं आणि मित्रांनो अजून सर्वात महत्वाचं म्हणजे आता जी नवीन यादी लागणार आहे ती यादी दोन हजार अठरामध्ये झालेल्या सर्व्हेची ड यादी असणार आहे म्हणजेच दोन हजार अठरामध्ये ग्रामपंचायतमार्फत आवास प्लसचा सर्व्हे झाला होता त्या सर्व्हेमधून ग्रामपंचायतने काही नावे सुचवली होती त्यांची यादी लागणार आहे आणि त्यानंतर जी यादी लागेल ती प्रधानमंत्री आवास योजनेची असेल म्हणून अजूनपर्यंत तुम्हाला जर घरकुल मिळालं नसेल तर अजून काही दिवस तुम्हाला वाट पाहावी लागेल आता मित्रांनो चौथा प्रश्न जो सगळ्यात जास्त विचारला जातो घरकुल योजनेचा आम्हाला अजूनपर्यंत लाभ मिळालेला नाही तर मित्रांनो हा प्रश्न सगळ्यात जास्त विचारला जातो तर याबद्दल सांगायचं झालं तर आताच मी सांगितलं की याद्या ज्या आहेत त्या टप्प्याटप्प्याने लावल्या जातात ज्यावेळी सर्व्हे झाला म्हणजेच दोन हजार अकरामध्ये तर त्या सर्व्हेनुसार नवीन यादी लावली जाते आणि त्या सर्व्हेमध्ये जर तुमचं नाव नसेल तर दोन हजार अठरामध्ये सुद्धा पुन्हा सर्व्हे झाला होता त्यामध्ये नाव येऊ शकतं किंवा या दोन्ही सर्व्हेमध्ये जर नाव नसेल तर आता प्रत्येक ग्रामपंचायतला एक नवीन टार्गेट दिले जाणार आहे त्यावेळी पुन्हा कदाचित सर्व्हे होऊ शकतो म्हणून आतापर्यंत तुम्हाला जर घरकुल योजनेचा लाभ मिळालेला नसेल तर पुढे तुम्हाला घरकुल योजनेचा लाभ हा शंभर टक्के मिळेल आणि मित्रांनो सरकारचा सुद्धा प्रयत्न चालू आहे की प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला लवकरात लवकर घरकुल मिळावे यासाठी त्यांनी राज्यात महाआवास अभियान सुद्धा राबवले आहे तसेच मित्रांनो या महाआवास अभियानाची काय उद्दिष्टे आहेत याच्यावर मागे एकदा आपण सविस्तर व्हिडिओ बनवला आहे त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल तो व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता आता मित्रांनो सर्वात जास्त विचारला जाणारा पाचवा प्रश्न घरकुल योजनेत नाव येण्यासाठी काय करायचं 
तर मित्रांनो घरकुल योजनेत नाव येण्यासाठी तुमच्याकडे दोन पर्याय आहेत परंतु त्यापूर्वी तुम्हाला हे माहीत असायला हवे की दोन हजार अकरा बारामध्ये जो सर्व्हे झाला त्यामध्ये तुम्ही राहून गेले आहात तसेच दोन हजार अठरामध्ये पुन्हा आवास प्लस म्हणून सर्व्हे झाला त्यामध्ये तुमचं नाव सुचवलेलं नाही जर असं असेल तर पुढे तुम्हाला जेव्हा नवीन सर्व्हे होईल त्याची वाट पाहावी लागेल किंवा दुसरी गोष्ट म्हणजे जेव्हा शासनाकडून घरकुल योजनेसाठी नवीन अर्ज मागवले जातील तेव्हा तुम्ही अर्ज करू शकता आणि मित्रांनो या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या घरकुल योजनेपासून शासनाकडून घरकुल घ्यायचं असेल तर इतर सुद्धा घरकुल योजना आहेत यामध्ये रमाई आवास योजना आहे शबरी आवास योजना आहे यशवंत आवास योजना आहे आणि अटल आवास योजना आहे यापैकी एखाद्या योजनेचा लाभ तुम्ही घेऊ शकता आणि या योजनेवर सुद्धा मागे आपण सविस्तरपणे व्हिडिओ बनवले आहेत म्हणजेच अर्ज कुठे मिळेल अर्ज कसा भरायचा कोणकोणती कागदपत्रे जोडायची तसेच अर्ज कुठे जमा करायचा ही सर्व माहिती प्रत्येक व्हिडिओमध्ये सविस्तरपणे सांगितली आहे त्या व्हिडिओंची लिंक सुद्धा तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल ते व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता आता मित्रांनो सहावा प्रश्न घरकुल योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा तर मित्रांनो प्रधानमंत्री आवास योजनेबद्दल सांगायचं झालं तर या योजनेचे दोन विभाग करण्यात आले आहेत ग्रामीण आणि शहरी तर यामध्ये ऑनलाईन अर्ज करायचा झाला तर ऑनलाईन अर्ज फक्त शहरी भागात राहणाऱ्यांसाठी आहे तेच फक्त ऑनलाईन पद्धतीने घरकुल योजनेसाठी अर्ज करू शकतात आणि ग्रामीण भागात सांगायचं झालं तर ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांना ऑफलाईन पद्धतीनेच अर्ज करता येतो तेही जेव्हा शासनाकडून नवीन अर्ज मागवले जातात तेव्हाच अर्ज करता येत असतो तेव्हा तुम्ही जर शहरी भागात राहत असाल तर ऑनलाईन अर्ज करू शकता आणि ग्रामीण भागात राहत असाल तर जेव्हा नवीन अर्ज मागवले जातील तेव्हा ऑफलाईन अर्ज करू शकता मित्रांनो जास्त करून ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा हा प्रश्न ग्रामीण भागातून जास्त विचारला जातो म्हणून हे लक्षात ठेवायचं आहे की ऑनलाईन अर्ज फक्त शहरी भागात राहणाऱ्या नागरिकांनाच करता येत असतो आता प्रश्न सातवा दोन हजार सतरा अठरामध्ये ग्रामपंचायतमध्ये नोंदणी केली आहे अजून घरकुल मिळाले नाही तसेच आपलं यादीत नाव आहे की नाही हे कसं पाहायचं तर मित्रांनो दोन हजार सतरा अठरामध्ये ग्रामपंचायतमध्ये जी नोंदणी झाली आहे ती आवास प्लस या सर्व्हेमध्ये झाली असेल आणि या आवास प्लस सर्व्हेचीच आता ड यादी लागणार आहे माझ्या मते कदाचित काही भागांमध्ये लागलीसुद्धा आहे आणि काही भागात लागणे बाकी आहे तसेच यादीत आपलं नाव आहे की नाही हे कसं पाहायचं तर मित्रांनो ही जी ड यादी आहे ती अजूनपर्यंत सार्वजनिक केलेली नाही पहायचीच असेल तर तुम्हाला तुमच्या ग्रामपंचायतमध्ये ही यादी पाहायला मिळू शकते प्रश्न क्रमांक आठ घरकुल योजनेचा लाभ कोणकोणत्या प्रवर्गातील लोकांना मिळतो तर मित्रांनो घरकुल योजनेचा लाभ कोणकोणत्या प्रवर्गातील लोकांना मिळतो याच्याबद्दल जर सांगायचं झालं तर अशा भरपूर आवास योजना आहेत ज्या वेगवेगळ्या प्रवर्गासाठी आहेत आणि याच्यावर मागे आपण व्हिडिओ बनवले आहेत तसेच इंदिरा आवास योजना म्हणजेच आताची नाव बदलून प्रधानमंत्री आवास योजना तर ही जी योजना आहे ही देशातील सर्व प्रवर्गातील लोकांसाठी आहे या प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ देशातील सर्व जातींच्या पात्र होणाऱ्या लाभार्थ्यांना मिळत असतो आता घरकुल योजनेबद्दल विचारला जाणारा पुन्हा एक महत्वाचा प्रश्न घरकुल याद्या कशा तयार केल्या जातात तर मित्रांनो दोन हजार अकरामध्ये संपूर्ण राज्यात एक घरकुल योजनेसंदर्भात सर्व्हे करण्यात आला आणि त्या सर्व्हेमध्ये जे लाभार्थी पात्र ठरले त्यांच्या याद्या तयार करण्यात आल्या आणि त्याच याद्या आता टप्प्याटप्प्याने लावल्या जात आहेत तसेच दोन हजार अठराच्या नोव्हेंबर डिसेंबर महिन्यात ग्रामपंचायतकडून आवास प्लस नावाचा पुन्हा एक सर्व्हे झाला तर त्या सर्व्हेची यादी म्हणजेच ड यादी या सर्व्हेमध्ये आली आहे आणि पुढे सुद्धा माझ्या मते दोन हजार अकराच्या सर्व्हेची यादी तसेच दोन हजार अठराच्या आवास प्लस सर्व्हेची यादी व जेव्हा पुन्हा नवीन सर्व्हे होईल त्याची यादी टप्प्याटप्प्याने लावल्या जातील जेणेकरून प्रत्येक लाभार्थ्याला लवकरात लवकर घरकुल मिळावे हे उद्दिष्ट राहील तर अशा प्रकारे मित्रांनो ह्या याद्या तयार केल्या जात असतात आता पुढचा प्रश्न घरकुल यादीत नाव आल्यावर पुढील प्रोसिजर काय असते तर मित्रांनो घरकुल यादीत नाव आल्यावर पहिले आधार सिडिंग करावी लागत होती परंतु आता त्या लाभार्थ्याकडे जॉब कार्ड सुद्धा असणे आवश्यक आहे कारण आधार सिडिंग बरोबर आता जॉब कार्ड सुद्धा घरकुल योजनेच्या वेबसाईटवर अपडेट करावे लागते मित्रांनो या जॉब कार्डबद्दल तुम्हाला माहिती नसेल कुठे मिळतं कसं काढायचं तर याबाबत आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये सविस्तर माहिती घेऊया मित्रांनो आता पुढील महत्वाचा प्रश्न घरकुल योजनेची ड यादी कशी बघायची तर याबद्दल मी मगाशीच सांगितलं की आवास प्लस सर्व्हेची ही ड यादी आतापर्यंत वेबसाईटवरती सार्वजनिक केलेली नाही 
तुम्हाला जर पाहायचीच असेल तर तुमच्या ग्रामपंचायतमध्ये ही ड यादी पाहायला मिळू शकते कारण त्याच्यावर अजून काम चालू आहे आता पुढील प्रश्न आम्ही अपंग व निराधार आहे आम्हाला घरकुल मिळालेले नाही तर बघा तुम्हाला या प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ आतापर्यंत मिळालेला नसेल तर तुमच्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या व्यतिरिक्त दुसरी योजना आहे आणि त्या योजनेचं नाव आहे यशवंत आवास योजना या योजनेचा लाभ तुम्ही घेऊ शकता याच्यावर सुद्धा मागे आपण व्हिडिओ बनवला आहे त्या व्हिडिओमध्ये यशवंत आवास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कसा करायचा कोणकोणती कागदपत्रे लागतात किती अनुदान मिळते ही सर्व माहिती सांगितली आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला पाहायचा असेल तर त्या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे मित्रांनो आता शेवटचा प्रश्न घेऊया आधार शिडिंग आणि जॉब कार्ड अपडेट केला आहे घरकुल कधी मिळेल तर हा सुद्धा प्रश्न खूप जण विचारतात तर मित्रांनो आवास प्लस सर्वेच्या ड यादीसाठी सध्या आधार सिडिंग आणि जॉब कार्ड मॅपिंगचं काम चालू आहे अजून हे काम संपलेलं नाही जेव्हा हे काम पूर्ण होईल तेव्हा ड यादीतील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल मिळणार आहे परंतु हे काम अजून किती दिवस चालणार आहे हे सध्या सांगता येणार नाही म्हणून जरी तुमचं आधार सिडिंग आणि जॉब कार्ड मॅपिंग झालं असेल तरी हे काम पूर्ण झाल्याशिवाय नवीन यादी लागणार नाही तर अशा प्रकारे मित्रांनो हे महत्वाचे प्रश्न खूप जणांनी विचारले होते म्हणून याच्यावर सविस्तर व्हिडिओ बनवला आणि अजून भरपूर प्रश्न आहेत परंतु एकाच व्हिडिओमध्ये सगळे प्रश्न घेण्यासाठी हा व्हिडिओ अजून खूप मोठा झाला असता त्यामुळे पुढे सुद्धा आपण अशाच प्रकारचे क्यू एन ए व्हिडिओ बनवणार आहे मित्रांनो घरकुल योजनेविषयी अजून काही तुमचे प्रश्न असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये अवश्य सांगा या व्हिडिओमधली माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा तसेच घरकुल योजने संबंधित व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेली घंटी दाबून ऑलवर क्लिक करा जेणेकरून नवीन येणाऱ्या व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील भेटूया पुढील एका नवीन व्हिडिओमध्ये धन्यवाद